，走。背后是营招，算什么东西？为何喧哗？启禀真君，这个家伙强闯功德殿，伤了一票礼官不说，还毁了两座偏殿，属下将他擒来，请真君发落。混账！现在是什么时候，不知道吗？竟然拿这种琐事来反本做，将他押到紫云台，听候天法处置。可是真君，紫云台今天要审问九臣，没工夫管他。将他押到一边，等候处置。是。放开我！背后是阴招，算什么男人？闭嘴！你有本事放开我，我们再来打过。你别太猖狂了。你们要将元征的遗宝迎入功德殿，我不管；要将我家神尊的龙牙战甲拿下来，我也随你。这样恩怨不分的功德殿，我们也不稀罕。但是你必须要将战甲给我送回来，恭恭敬敬的给我送回来。你们如果敢随意践踏我家神尊的宝甲，侮辱福音殿，你十三爷爷我就跟你拼命！臭丫头，你还真以为本将怕你啊？臭丫头，老子在战场厮杀的时候，你还不知道在哪玩鸟呢，小子！你好了，把他压下去。是。苏十三，十三，神尊，十三没用。随本尊回去。是。站住！九臣，就这样把人带走了？真君玉如何？十三，不懂规矩，擅闯功德殿，砸殿伤人，不可以这样把人带走。本尊自会带他去紫云台领罚。哼<笑>，你一个犯错不幽禁之人，把他带走，有点不太合适吧？本尊自会向天君交代，不劳真君操心。慢着，母亲，旧臣上神。今日承蒙天恩，我儿的遗宝入住功德殿，乃是我袁家的大喜之日。老身听闻，上神今日也要到紫云台受审。既然你我有缘在此相遇，老身想要问一问。你说。老身问一问，我儿袁征。是不是上神所杀？母亲，你不要再问了，请上神以道心起誓，莫要欺骗老身。是。什么？听见了吗？你们都听见了吧？你们都听见了吗？终于承认了，他终于承认了，我的儿，我袁家的弟子，还有我十万天兵，枉死的冤魂。
，九臣，数万年了，我袁家男子不惧生死，上阵涂抹，护苍生于太平，保六界于平安。你身为战神，杀我孩儿，屠我族人，害死了天兵，躲在长生海。你跑了五万年，死等仇恨，我岂能再容你？袁家的弟子何在？在。布阵，杀敌！啊、母亲，不可！真君。陈君，这，这是他们两家的事情，本座不便插手。住手！神尊，这是怎么了？你帮我照顾一下他。林夕，谁把你伤成这样的？神尊，林夕元气大伤。林夕。林夕，站住！仁慈，他林夕，镇君，今日到此为止吧。有什么事可以过了元征将军的功德大典再说。这也不是本座要强留他们，那我又能说什么呢？老夫人，真相已大白，今日当着我儿。我袁家的列祖列宗以及众位仙友的面，我袁家要一个交代。母亲，交代是吗？袁同上仙，袁老夫人很想知道真相，你觉得呢？既然这么想知道真相，那就睁大眼睛，好好的看清楚了。不要
真君，这战报是假的，我让他从小涂抹，绝不会入魔的。童儿，童儿，你相信你哥哥，他绝不会入魔的。童儿，去去跟他们说，你哥哥他绝不会入魔的，这是假的，假的。神尊，神尊。父母都是我的错，是我连累了这么多天兵天将，我愿者死不足惜。我只求神尊可以替我照顾好袁家老少，我妹妹袁童，她年纪还小。不能留你，你放心，我会保护你的家族，行人之事，不会让任何人知道。是真是假，你自己心里清楚。神尊自归来的那一日起，便决定担此罪，保你袁家。是你们自己咄咄逼人，将自己逼上了绝路。青瑶医官，此事已了，我们回去吧。会再找你算账。他怎么样了？青阳医官，你当时说话呀，这灵犀到底伤的如何？外伤虽多，但没有大碍，细心调理即可。可这内伤，就麻烦了。洗仙池的水。不是谁都可以受得了的。他在里面泡了一夜，伤了根本。若是调理不好，这辈子怕是只能止步地仙，再无晋升的可能了。有劳了，医官。神尊客气